，二王兄，是有备而来。他既算准了臣弟手臂上的暗纹，也算准了那战弊一定会自缢。难不成，臣弟误喝的那碗醒酒汤？也是二王兄你做的手脚吗？六弟，你为何冤枉为兄？为兄近日未曾与你有饮宴，也未曾拜访于你，何来做手脚之说？请父皇明鉴。拜见贵妃娘娘。贵妃娘娘。贵妃娘娘，晚安。你敢要挟本宫？本王有什么不敢的？本王无法选择我的命运，但是我可以决定我怎么死亡。我准备好了。二王兄，准备好了吗？见过贵妃娘娘，楚王殿下，陛下庄您殿上说话。贵妃娘娘匆匆而来，要不让贵妃娘娘先请吧。陛下旨意，老本宫确有要事要面陈陛下，烦请给使通禀一声。贵妃娘娘，请稍后，容老奴通禀。是应该叫您燕王殿下，还是可以继续让我叫你二王兄啊？不是淑妃，自有父皇决断。至于你是谁，只有六弟自己最为清楚。二王兄，好有意思。我是谁？我是宁毅，封楚王。莫非冤死一郎公？三哥学奸玄化门，今日我在朝堂上结义之辱，不论何时何地，我一定会让他回到你身上。你等着，六弟。其实为兄也是关心则乱，你要记好了。陛下驾到，儿臣儿臣恭迎父皇。父皇，今日之辱，今日之辱，儿臣之辱，亦是父皇之辱，皇家之辱啊，父皇。燕王，你倒是给朕说说，今日之事究竟是何来龙去脉？父皇明鉴，儿臣也是关心则乱，听信了谗言。关心，谗言，父皇，二王兄，是有备而来。他既算准了臣弟手臂上的暗纹，也算准了。那战弊一定会自缢。难不成，臣弟误喝的那碗醒酒汤，也是二王兄你做的手脚吗？六弟，你为何冤枉为兄？为兄近日未曾与你有饮宴，也未曾拜访于你，何来做手脚之说？请父皇明鉴。王兄，你失忆了
，你前日就亲本王去了未知府赴宴呢。魏学士，你可得为本王作证啊！那人在你府中的一餐一酒，均出自你的府中。父皇，请父皇明察。启禀陛下，微臣有何道理要陷害楚王殿下呀？又有几个脑袋敢擅自智慧皇家之事？况且，今日燕王殿下所提的陈年旧案。陛下，那时候微臣，微臣还在吃奶呢。啊、父皇，可是今日大殿之上饮用的茶水，均出自未知手中。父皇，陛下圣明，臣想也确是这茶水的缘故。但臣却当真不知这茶水有何异样。父皇，儿臣请父皇一定要彻查内廷。今日能把这阿扎之物喂给儿臣，来日不知道会放入何人的饭粥之中。父皇，胆大宁生，还不如出招来。父皇。明察，陛下，臣妾有要事面臣陛下，请陛下安准。父皇，父皇，启禀父皇，也许贵妃娘娘真有要事求见。嗯、陛下，贵妃娘娘夜已等候多时了。娘子，宣贵妃娘娘觐见。参见陛下。贵妃今日这是要唱初赛吗？陛下，臣妾因误食了些食材，不敢误了陛下眼睛。误食了食材，好啊！你们这一个个，真以为朕眼盲了不成？楚王误食了醒酒汤，大殿之上群臣又误饮了茶水，今日朕倒要看看，你等这出戏如何上下去？来人，替贵妃摘去面纱。是。也跟战璧有关系吗？宁一休的护妾。陛下，都怪臣妾。原本想弄些药材养颜，就给了公主和燕王妃一些，没想到竟闹出此等笑话。请陛下宽宥，此药也并不伤人。启禀父皇，儿臣真不知有此药物，儿臣是听信徐百清言起。说是六弟手上有奇怪的暗纹，儿臣探访占比时，发现他也有，所以才会闹出此等的误会。父皇，儿臣当真是关心父皇啊！启禀陛下，这许侍郎作为朝廷命官，却做出此等妖言惑众之举，该当重处。就依魏青之一般礼吧，魏之以后就跟着姚阁老学些朝务处理，也增长些见识。微臣遵旨。明生给朕回府，好好闭门自省。今日此事就此为止吧，再敢有人妄议朕的家事，严惩不贷。儿臣
遵旨，倒退一下。微臣告退，臣妾告退，儿臣告退。宁毅留下。父皇，请恕儿臣忤逆，我不能留下，我要赶快回宫，把我这手上这暗纹去掉，免得这天下人笑话。父皇，儿臣害怕污了父皇的龙颜